Buonasera a tutti, eh, mi scuso se sono un attimino in ritardo ma ho avuto dei problemi nella, nella connessione e non sono riuscito a far partire sinceramente la, la diretta su eh, Instagram. Eh, quindi buonasera a tutti nuovamente, eh, confesso eh, che questa è la mia prima diretta eh, su Facebook e... Eh, che dire, aderisco anch'io molto volentieri all'iniziativa dal titolo eh, Lettura a domicilio a contrasto eh, del tramonto, che è stata lanciata eh, insieme, abbiamo lanciato questa iniziativa dal gruppo di diversamente eh, ciclo di incontri, eh, appunto l'abbiamo lanciata in questo periodo, in questo periodo di difficoltà eh, generale, eh, che ci vede costretti eh, a vivere le nostre giornate non più con la frenesia di prima ma eh, ci vede costretti a vivere in quarantena chiusi nelle nostre eh, abitazioni questo ci permette anche di riflettere, pensare di più e eh, leggere anche dei, dei testi per l'appunto ehm, questo è il sesto eh, appuntamento eh, che facciamo, il sesto appuntamento del ciclo di, di letture e io oggi ho deciso di portare un, un testo che eh, secondo me è molto significativo, almeno per me lo è, e utile in questo momento ma anche e soprattutto nel post eh, pandemia. Eh, e questo testo si chiama... Ehm, orientamenti e eh, l'autore è Giulio Sevola. Eh, Giulio Sevola è Giulio Cesare Andrea Evola, è appunto meglio noto anche come Giulio Sevola, è stato uno dei più importanti scrittori e eh, filosofi italiani del Novecento ed è eh, descritto come uomo dotato di una forte capacità di giudizio e di pregiudizio del mondo che eh, rispetto al mondo che lo circondava. Eh, per l'appunto eh, scrive orientamenti in due momenti storici ben precisi, eh, che sono, come sottolinea Marcello Veneziani nella prefazione di questa edizione, eh, scrive appunto questo saggio in due momenti storici ben precisi, che sono ehm, il 1950, ehm, pubblica, scusate questo saggio, nel 1950, cioè nell'immediato eh, dopoguerra, e nel 1971, cioè subito dopo i voti rivoluzionari del 68. Questo appunto a eh, sottolineare l'importanza che vuole dare a questo testo, in quanto eh, vuole eh, far risultare questo saggio come un punto di riferimento, uno strumento a chi deve eh, affrontare il prospettarsi di nuovi, di nuovi scenari. Eh, come allora Evola vide nel dopoguerra una eh, diciamo, evoluzione dei tempi, uno sconvolgimento di quello che è il trascorrere della storia, come poi lo ha ripubblicato dopo Moti del 68, anche oggi secondo me torna utile leggerlo ora, ma soprattutto dopo, perché dopo che sarà finita questa pandemia, sicuramente ci troveremo davanti un eh, nuovo cammino, un nuovo capitolo da dover, da dover affrontare, e eh, lo dovremo affrontare appunto eh, secondo me e come eh, del resto poi ci indica anche Evola in questo saggio in due maniere eh, ben precise, eh, fare inizialmente una eh, diciamo un'analisi introspettiva, ognuno di noi dovrà fare un'analisi introspettiva quindi da un punto di vista più morale, eh, più morale dall'altra parte <coughs> dovrà invece eh, diciamo riflettere su quello che, è, eh, che sarà lo scenario geopolitico che si prospetterà una volta che sarà finita questa, questa pandemia, quindi il, il ruolo che avrà, il, il ruolo che da, che avrà appunto l'Oriente e l'Occidente che ormai è una, eh, un conflitto che va avanti da da, da tantissimo tempo e nel quale l'Europa si trova eh, nel mezzo alla morsa, quindi eh, dovremo interrogarci anche se ci sarà una possibilità di riscoprire quella che è la concezione di Stato autorità che forse oggi, anche oggi è venuta nuovamente a mancare. Detto questo che è eh, il preambolo, un po' il preambolo di questa mia lettura, 
eh, ora inizio a leggere, eh, orientamenti è fatto di 11 punti, chiamiamoli appunto eh, consigli che Evo l'ha riportato in questo saggio, io leggerò solo il terzo, il quarto e il, il quinto. Scusate, bevo. Come spirito esiste qualcosa che può servire già da traccia alle forze della resistenza e di risollevamento. È lo spirito legionario. È l'abitudine di chi seppe scegliere la vita più dura, di chi seppe combattere anche sapendo che la battaglia era materialmente perduta, di chi seppe convalidare le parole dell'antica saga, fedeltà è più forte del fuoco, ed attraverso cui si affermò l'idea tradizionale che è il senso dell'onore e dell'onta, non piccole misure tratte da piccole morali, ciò che crea una differenza sostanziale, esistenziale fra gli esseri. Dall'altra parte vi è la realizzazione propria a coloro in cui ciò che era fine apparve ormai come mezzo, in essi riconoscimento del carattere illusorio di miti molteplici, lasciando un tatto ciò che seppero conseguire per se stessi, sulle frontiere fra vita e morale, al di là del mondo della contingenza. Queste forme dello spirito possono essere le basi di una nuova unità, L'essenziale è di assumerle, di applicarle, di estenderle dal tempo di guerra al tempo di pace, di questa pace soprattutto, che è solo una battuta di arresto e un disordine malamente contenuto, a che si determina una discriminazione e un, nu un nuovo schieramento. Ciò deve avvenire in termini assai più essenziali di quel che non sia un partito, il quale può essere solo uno strumento contingente in vista di date lotte politiche, in termini più essenziali perfino che non come un semplice movimento, se per movimento si intende solo un fenomeno di masse e di aggregazione, un fenomeno quantitativo più che qualitativo, basato più su fattori emotivi che non di severa, chiara aderenza ad un'idea. È piuttosto una rivoluzione silenziosa, procedente, procedente in profondità, che si deve propiziare a che siano create prima all'interno e nel singolo le premesse di quell'ordine che potrà affermarsi anche all'esterno, soppiantando fulmineamente, nel momento giusto, le forme e le forze di un mondo di sovversione. Lo stile che deve guadagnare il salto è quello di chi si tiene sulle posizioni in fedeltà a se stesso e ad un'idea, in una raccolta intensità, in una ripulsione per ogni compromesso, in un impegno totale che si deve manifestare non solo nella lotta politica, ma anche in ogni espressione dell'esistenza. Nelle fabbriche, nei laboratori, nelle università, nelle strade, nella stessa vita personale degli affetti. Si deve giungere al punto che il tipo di cui parliamo e che deve essere la sostanza cellulare del nostro schieramento sia ben riconoscibile, inconfondibile, differenziato e possa dirsi è uno che agisce come un uomo del movimento. Questo fu già la consegna delle forze che sognarono per l'Europa un ordine nuovo, ma che nella sua realizzazione spesso fu impedita e deviata da fattori molteplici. Oggi va ripresa. E oggi, in fondo, le condizioni sono migliori, perché non esistono equivoci e basta guardare dintorno, dalla piazza fino al Parlamento, perché le vocazioni siano messe alla prova e si abbia netta la misura di ciò che noi non dobbiamo essere. Di fronte ad un mondo di, bolti di poltiglia il cui principio è chi te lo fa fare? Oppure, prima viene lo stomaco, la pelle e poi la morale, o ancora, questi non sono tempi in cui ci si possa permettere il lusso di avere un carattere. O infine, ho famiglia. Si sappia opporre un, un chiaro e fermo. Noi non possiamo fare altrimenti. Questa è la nostra vita, questo è il nostro essere. Ciò che di, di positivo potrà essere raggiunto oggi o domani non lo sarà attraverso le abilità di agitatori o di politicanti, bensì attraverso il naturale prestigio e riconoscimento di uomini sia di ieri sia, ed ancora di più, della generazione nuova, che di tanto siano capaci e in ciò diano garanzia per la loro idea. È dunque una sostanza nuova che deve farsi largo in una lenta avanzata di là dai quadri, da ranghi e dalle posizioni sociali del passato. È una figura nuova che bisogna avere dinanzi agli occhi, per misurarvi la propria forza e la propria vocazione. Importante, fondamentale, è riconoscere appunto che questa figura non ha a che fare con le classi, come categorie economiche, e con gli antagonismi ad essi relativi. Essa potrà manifestarsi nella veste del ricco, come del povero, del lavoratore, 
come dell'aristocratico, dell'imprenditore, come dell'esploratore, del tecnico, del teologo, dell'agricoltore, dell'uomo politico in senso stretto. Ma questa sostanza nuova conoscerà una differenziazione interna, la quale sarà perfetta quando, di nuovo, non vi sarà dubbio circa le vocazioni e le funzioni del seguire e del comandare, quando un ripristinato simbolo di inconcussa autorità troneggerà al centro di nuove strutture gerarchiche. Ciò definisce una direzione da dirsi tanto antiborghese quanto antiproletaria, una direzione sciolta del tutto dalle contaminazioni democratiche e dalle fis fisime sociali, perché conducente verso un mondo chiaro, virile, articolato, fatto di uomini e di guide di uomini, disprezzo per il mito borghese, della sicurezza, della piccola vita standardizzata, conformistica, addomesticata e moralizzata, disprezzo per il vincolo insignificante proprio ad ogni sistema collettivistico e meccanicistico e a tutte le ideologie che accordano a, a, a confusi valori sociali, il primato su quelli eroici e spirituali coi quali deve definirsi, per noi in ogni dominio, il tipo dell'uomo vero, della persona assoluta. E qualcosa di essenziale sarà conseguito quando si ridesterà l'amore per uno stile di impersonalità attiva, per cui quel che conta sia l'opera e non l'individuo, per cui si sia capaci di non considerare se stessi come qualcosa di importante, importante essendo invece la funzione, la responsabilità. Laddove questo spirito si affermi, si semplificheranno molti problemi d'ordine, anche economico e sociale, i quali resterebbero invece insolubili se affrontati dall'esterno, senza la controparte di un mutamento di fattori spirituali e senza l'eliminazione di infezioni ideologiche, che già in partenza pregiudicano ogni ritorno alla normalità, anzi la percezione stessa di ciò che normalità significhi. <coughs> non solo come orientamento dottrina do dottrinale, ma anche riguardo al mondo dell'azione è poi importante che gli uomini del nuovo schieramento riconoscano con esattezza la concatenazione delle cause e degli effetti e la continuità essenziale della corrente che ha dato vita alle varie forme politiche, oggi in giostra nel caos dei partiti. Liberalismo, poi democrazia, poi socialismo, poi radicalismo, infine comunismo e bolscevismo, non sono apparsi storicamente che come gradi di uno stesso male, che come stadi che preparano ognuno quello successivo nel complesso di un processo di caduta. E l'inizio di questo processo sta in cui l'uomo occidentale spezzò i vincoli con la tradizione, disconobbe ogni superiore simbolo di autorità e di sovranità, rivendicò per se stesso come individuo una libertà vana ed illusoria, divenne atomo invece che parte consapevole nell'unità organica e gerarchica di un tutto. E l'atomo, alla fine, doveva trovare di contro a sé la massa degli altri atomi, degli altri individui, ed essere coinvolto nell'emergenza del regno, della quantità, del puro numero, delle masse materializzate non avente altro Dio, fuori dell'economia sovrana. In questo processo non ci si arresta a metà strada. Senza la rivoluzione francese e il liberalismo non vi sarebbero stati il costituzionalismo e la democrazia, senza la democrazia non vi sarebbe stato il socialismo e il nazionalismo demagogico, senza la preparazione del socialismo non vi sarebbe stato il radicalismo ed infine comunismo. Il fatto che queste varie forme oggi si presentino spesso le una al lato delle altre o in antagonismo non deve impedire di riconoscere ad un occhio che davvero vede che, si te si che esse si tengono insieme, si, co si concatenano, si condizionano a vicenda ed esprimono solo i gradi diversi di una stessa corrente, di una stessa sovversione di ogni ordinamento sociale normale e legittimo. Così la grande illusione dei nostri giorni è che democrazia e liberalismo siano l'antitesi del comunismo ed abbiano il potere di arginare la la marea delle forze dal basso, di quel che nel gergo dei sindacati si chiama il movimento progressista. Illusione, come chi dicesse che il crepuscolo sia l'antitesi della notte, che il grado incipiente di un male sia l'antitesi della forma acuta ed endemica di esso, che un veleno diluito sia l'antitodo dello stesso veleno allo, stesso puro e, allo stato puro e concentrato. Gli uomini al governo di questa Italia, liberata, nulla hanno imparato dalla storia più recente. Le culiezioni si sono ripetute dappertutto sino alla monotonia e continuano il loro gioco commovente con concezioni politiche scadute, quasi danza macrava su di un latente, eh, latente vulcano. Ma non deve essere invece proprio il coraggio del radicalismo. Il no, detto alla decadenza politica in tutte le sue forme, sia di sinistra sia di una presunta destra. E soprattutto si deve essere consapevoli di ciò, che con la sovversione non si patteggia, che fare concessioni oggi significa condannarsi ad essere del tutto travolti domani. 
Intransigenza dell'idea, dunque, e prontezza nel farsi avanti con forze pure quando il momento giusto sia giunto. Ciò implica naturalmente anche lo sbarazzarsi della distorsione ideologica, purtroppo diffusa anche in una parte della gioventù, per via della quale si concedono degli alibi per le distruzioni già avvenute, illudendosi col pensare che esse, dopo tutto, erano necessarie e serviranno al progresso. <coughs> che si debba combattere per qualcosa di nuovo, riposto in un determinato avvenire, invece che per verità che noi già possediamo perché esse, sia pure in forme varie di applicazione, sempre e dovunque hanno fatto da base ad ogni tipo retto di organizzazione so sociale e politica. Si respingano queste fisime e si rida a chi vi accusi di essere antistorici e reazionari. Non esiste la storia, entità misteriosa scritta con la lettera maiuscola. Solo gli uomini, finché essi sono davvero uomini, che fanno e disfanno la storia. Il cosiddetto storicismo è più o meno lo, la stessa cosa di quel che negli ambienti di sinistra si chiama il progressismo. Adesso una sola cosa vuole oggi, fomentare la, passibilità, eh, la, la passività rispetto alla corrente che si ingrossa e che porta sempre più giù. E quanto al reazionarismo, chiedete, voi dunque vorreste che mentre voi agite distruggendo e profanando non, non si reagisca ma si stia a guardare, anzi vi si dica bravi, continuate? Non siamo reazionari solo perché la parola non è abbastanza forte, soprattutto perché noi partiamo dal positivo, rappresentiamo il positivo, valori reali ed originari, non bisognosi della luce, di alcun sol dell'avvenire. Di fronte al nostro radicalismo in particolare appare rilevante l'antitesi fra Oriente, Rosso ed Occidente democratico, è però tragicamente rilevante ci appare anche un eventuale conflitto armato fra questi due blocchi. A guardare solo dall'immediato sussiste di certo la scelta del male minore, perché la vittoria militare dell'Oriente implicherebbe la distruzione fisica immediata degli ultimi esponenti della resistenza. Ma in sede di idea, Russia e Nord America sono da considerarsi come due branche di una stessa tenaglia in via di stringersi definitivamente intorno all'Europa. In due forme diverse ma convergenti agisce in essa una stessa forza, estranea e nemica. Le forme di standardizzazione, di conformismo, di livellamento democratico, di frenesia produttiva, di più o meno prepotente ed esplicito brain trust, di materialismo spicciolo e nell'americanismo possono solo servire a spianare la strada per la fase ulteriore, che è rappresentata sulla stessa direzione dall'ideale comunista dell'uomo massa. Il carattere distintivo dell'americanismo è che l'attacco contro la qualità e la personalità non vi si realizza attraverso la brutta coercizione di una dittatura marxista o di un pensiero di Stato, ma è quasi spontaneamente lungo le vie di una civiltà non conoscente ideali più alti di ricchezza, consumo, rendimento, produzione senza freno, quindi per una esasperazione ed una riduzione all'assurdo di ciò che la stessa Europa elesse, che gli stessi motivi vi hanno preso forma o ve la stanno prendendo. Ma primitivismo, meccanicismo e brutalità stanno tanto dall'una che dall'altra parte. In un certo senso, l'americanismo per noi è più pericoloso del comunismo, per il suo essere una specie di cavallo di Troia. Quando l'attacco contro valori residui della tradizione europea si effettua nella forma diretta e nuda, propria dell'ideologia bolscevica e allo stalinismo, delle reazioni ancora si ridestano, certe linee di resistenza, seppure labili, possono essere mantenute. Diversamente stanno le cose quando lo stesso male agisce in modo sottile e le trasformazioni avvengono insensibilmente sul piano del costume, e della visione generale della vita, come nel caso per l'americanismo. Subendo a cuor leggero l'influenza di questo nel segno della democrazia, l'Europa si predispone già all'ultima abdicazione, tanto che potrà perfino accadere che non vi sia nemmeno bisogno di una catastrofe militare, ma che per via progressiva si giunga, dopo un'ultima crisi sociale, più o meno allo, stato, allo stesso punto. Di nuovo, a metà strada non ci si arresta. L'americanismo, volendolo o no, Lavora per l'apparente suo nemico, per il collettivismo. Bene, io sono eh, arrivato a, al termine della mia lettura, eh, però prima di eh, salutarvi vorrei leggervi un'ultima pagina, eh, la pagina conclusiva di questo <coughs> testo di Ebola, che riassume un po' il significato eh, del saggio e che Evola ci esorta appunto a eh, seguire. Questi sono alcuni essenziali orientamenti per la battaglia da combattere, soprattutto con riguardo per la gioventù, a che essa riprenda la fiaccola e la consegna da chi non è caduto, imparando dagli errori del passato, sapendo ben discriminare 
e rivedere tutto ciò che ha risentito ed ancora oggi risente di situazioni contingenti. È essenziale non scendere a livello degli avversari, non ridursi ad agitare semplici parole d'ordine, non insistere oltre misura su quel che dello ieri, anche se degno di essere ricordato, non abbia valore attuale ed impersonale di idea forza. Non, c'è, non cedere alle suggestioni del falso realismo politicante, tara di ogni partito. È sì necessario che nostro, le nostre forze agiscano anche nella lotta corpo a corpo politica, per crearsi tutto lo spazio possibile nella situazione attuale. Ma oltre a ciò, è importante e essenziale che si costituisca un'elite, la quale, in una raccolta intensità, definisca secondo un rigore intellettuale ed un'assoluta intransigenza l'idea in funzione della quale si deve essere uniti, ed affermi quest'idea soprattutto nella forma dell'uomo nuovo, dell'uomo della resistenza, dell'uomo dritto fra le rovine. Se sarà dato andare oltre questo periodo di crisi e di ordine vacillante e illusorio, Solo a quest'uomo spetterà il futuro, ma quando anche il destino che il mondo moderno si è creato e che ora sta travolgendolo non dovesse essere contenuto, presso a tale premesse le posizioni interne saranno mantenute. In qualsiasi evenienza ciò che potrà essere fatto sarà fatto e apparterremo a quella patria che da nessun nemico potrà mai essere né occupata né distrutta. È con questa ultima eh, frase che, eh, che vi lascio è appunto eh, una frase significativa perché Evola poi la riporta anche nel, eh, in altre parti del, del, del saggio e si riferisce soprattutto appunto a questa concezione eh, di patria, una patria che dice eh, di in, che non può essere appunto eh, occupata né eh, distrutta eh, da nessun nemico è una patria non tangibile, è una patria appunto che si identifica nell'idea. E infatti vi saluto con questa citazione eh, che tratto anche questo, eh, che, eh, che ricavo anche, anche questa dal libro e dice proprio che eh, in periodi come questi, in periodi di crisi come l'attuale, bisogna tenere fermo eh, a questa dottrina. Nell'idea eh, va riconosciuta la nostra vera patria, non l'essere di una stessa terra, di una stessa lingua, ma l'essere di una stessa idea è quello che oggi veramente conta. Grazie e arrivederci, ci vediamo al prossimo appuntamento per il ciclo di letture con Diversamente. Ciao.